আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা ভালো আছি আবারো স্বাগতম বিএসসি এবং অনার্স এর অ্যানালিটিক এন্ড ভেক্টর জ্যামিতি চ্যাপ্টার 9 গোলক সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকে প্রশ্নটি বড় প্রশ্ন বিএসসি এবং অনার্স এর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষার্থী বন্ধুর আজকে অনুরোধে প্রশ্নটি আমরা आंसर করব তো থাম্বনেলের প্রশ্নটি ছিল এরকম एग्जांपल 25 चैप्टर 9 অর্থাৎ গোলকে এখানে যে জিনিসটি বলা আছে x2 y2 z2 4x y 3z 12 0 2x 3y 7z 0 বৃত্তগামী বা বিন্দুগামী এবং x2 y2 z2 2x 2z 4 0 গোলককে লম্বভাবে ছেদ করে এরূপ গোলকের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে তো এরকম আমরা গোলকের সমীকরণ বের করব তো গোলকের সমীকরণ বের করতে গেলে আমাদের জানতে হয় গোলকের সমীকরণটি আসলে কি তো গোলকের সমীকরণটি ছিল এরকম x2 y2 z2 x2 y2 z2 2ux 2by 2wz d 0 ঠিক আছে এটা হলো কিন্তু গোলকের সমীকরণ তো এই সমীকরণ আর এখানে দেখো প্রদত্ত একটা দুইটা সমীকরণ আছে যেটি হবে বৃত্তগামী প্রথম এটা হলো দ্বিতীয় এই দুইটাই হবে বৃত্তগামী আর নেক্সট এই যে একটা গোলকের সমীকরণ এটাকে কম্পেয়ার করে আমাদের নতুন একটা গোলকের সমীকরণ বের করতে হবে তো দেখো আমরা কি করব এখানে তো মনে করি ধরে নেই তো মনে করি এখানে দেখো আমরা যদি এটাকে s দ্বারা s1 ইকুইভ্যালেন্স তো প্রথম সমীকরণটি অর্থাৎ এই অংশটা মানে প্রথমটা যা আছে সেটি লিখব আমরা z2 4x y 3z 12 0 ঠিক আছে এটাকে আমরা s1 ধরলাম প্রথম সমীকরণটি তো পরেরটা আমরা s2 ধরতেই পারি ইকুইভ্যালেন্স তো এখানে দেখো 2x प्लस थ्री वाई माइनस सेवेन जेट इक्वल जीरो ठीक है सर तो ये ऑप्शन है तो प्रथम एस वन दी तो ले एस टू तो शेखत्रे जोखों ने एक टा गोलों के समीकरण नारक टा बीतो गमी है तो अगर शेखत्रे आम्रा जानी समीकरण टी होला ये भावे आम्रा लिखते भी आम्रा जानी एस वन प्लस लेम्डा s2 इक्वल जीरो ओके तो जोखों एक टा गोल के समीकरण आरेक टी बीतो गमी है तो अकोन शेखेते प्रथम समीकरण के अमरा s1 प्रकाश कर बो परट्टा को s2 ताहोले s1 एवं s2 शंगे s1 प्लस s2 शंगे गुण को तो हो बे को तो लैम्डा तो लैम्डा टाशुले की बुझाए ध्रुवक शंखा बुझाए तो जाइ हो एक है ना अमरा s1 s1 টা আমরা লিখতে হবে s1 এর সমীকরণ x2 y2 z2 4x y 3 z আচ্ছা 12 আচ্ছা এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত হলো x1 s1 আর প্লাস প্লাস আর ল্যামডা এখন দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে s2 s2 কোনটা এটা লিখবে এখন 2x प्लस थ्री वाई माइनस सेवेन जेट ठीक है सर इक्वल जीरो आशा करें हमने बुझते पड़ सी एक ने की कर रहे हैं सर एस वन हलो ए पूजन तू प्लस प्लस शूत्रेर लैम्डा लैम्डा और एस टू हलो यंग शूटा इक्वल जीरो ठीक है सर एक बार एक ने हम राज्य का स्टक कर बो एक ने ए पास एक टा जांच से ताई थाक बे एक ने प्लस ट्वेल अच्छा प्लस ए इधर लैम्डा दे पोतक टके गुण कर बो देखो प्लस प्लस से प्लस ही है तो लैम्डा दे टू एक्स गुण कर बे टू लैम्डा एक्स प्लस प्लस से प्लस है लैम्डा दे थ्री वाई गुण कर बे थ्री लैम्डा वाई प्लस प्लस से प्लस में से माइनस लैम्डा दे इधर गुण कर दले सेवेन लैम्डा तो जेकास्टा कॉलम शेटी होलो ए रकम 
তো ল্যামডা দ্বারা আমরা গুণ করলাম ল্যামডা দ্বারা গুণ করে যে অংশটা পাওয়া গেল এখানে প্রশ্নটি আমার আমাদের এরকম ও সরি এখানে প্রশ্ন হলো প্রশ্নটি মাইনাস টেন ইকুয়াল জিরো তো এখানে মাইনাস টেন এখানে সরি এখানে মাইনাস টেন হবে মাইনাস টেন ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে তাহলে মাইনাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এখানে গুণ করলে হবে ল্যামডা টেন ল্যামডা ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো প্রশ্নটি এরকম ছিল তো টু এক্স মাইনাস থ্রি এফ মাইনাস সেভেন জেড মাইনাস টেন ইকুয়াল জিরো তাহলে এখানে দেখো এটা হলো এস টু তাহলে এখানেও তাই করতে হবে তো এই অংশটা ঠিক আছে তো এখন আমরা ল্যামডা দ্বারা প্রত্যেকটা গুণ করলাম এখন যে কাজটা করবো সেটি হলো দ্বিতীয় স্টেপে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তো এখন এই যে এক্স সম্বলিত পদগুলো আমরা কি করব সাজাই নিব তাহলে মাইনাস ফোর এক্স আর এটাকে আমরা আগাই নিব অর্থাৎ টু ল্যামডা এক্স এখন ওয়াই সম্বলিত পদ দেখো মাইনাস ওয়াই এখন এরকম ওয়াই আছে দেখো প্লাস থ্রি ল্যামডা ওয়াই আচ্ছা তারপর কি প্লাস থ্রি জেড তারপর পরেরটা আমরা কিন্তু মাইনাস সেভেন ল্যামডা জেড আচ্ছা তারপরে সংখ্যা এক্সট্রা অর্থাৎ প্লাস টুয়েলভ মাইনাস টেন ল্যামডা ইকোয়াল জিরো ঠিক আছে তার মানে এক্স এক্স সম্মিলিত পদগুলো ওয়াই ওয়াই সম্মিলিত পদগুলো জেড জেড সম্মিলিত পদগুলো এবং এক্সট্রা ধ্রুবক সংখ্যাগুলো আমরা আলাদা করলাম এখন এখান থেকে দ্বিতীয় স্টেপে যে কাজটা করতে হবে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তো এখন এখান থেকে আমরা কমন নিতে পারি যে কোনোভাবে তো এখানে দেখো আমরা যদি মাইনাস কমন নেই আর এক্স কমন নেই তো এখানে দেখো ফোর থাকবে মাইনাস টু ল্যামডা থাকবে এক্সটা আমরা এ পাশে নিতে পারি ওই পাশে নিতে পারি সহজ কথা এখানে বলতে গেলে মাইনাস এক্স কমন না হয়ে গেছে তো এখানে মাইনাস নিলে এখানে প্লাস হয়ে যাবে এখানে মাইনাস না মানে এখানে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে আর এখানে এক্স এখানে এক্স কমন নিলে এখানে থাকবে ফোর মাইনাস টু ল্যামডা তো একইভাবে এই অংশ থেকে আমরা একই করব দেখো এখানে মাইনাস ওয়াই কমন নিব তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস থ্রি ল্যামডা ব্র্যাকেট এখানে থাকবে ওয়াই ঠিক আছে এখানে আমরা মাইনাস কমন নিলাম তো মাইনাস কমন নিলে ভিতরে মাইনাসটা মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে তো এখানে ওয়াই কমন না মানে দুই পাশ থেকে এখানে ওয়াই কমন না মানে কিছু থাকতেছে না ওয়ান আর এখানে ওয়াই কমন না মানে এখানে থ্রি ল্যামডা থাকতেছে আর এখানে একই জিনিস আমরা করবো দেখো এ পাশ থেকে আমরা মাইনাস কমন নিব তো মাইনাস কমন নিলে কি হবে তো মাইনাস যদি কমন নেই ও এখানে মাইনাস কমন আমরা দেখো এখানে মাইনাস কমন না এখানে হবে শুধু থ্রি মাইনাস সেভেন ল্যামডা জেড এখানে প্লাস এটা যদি কমন নেই এরকম হবে দেখো ক্যালকুলেট করলে আগেরটাই ফেরত আসবে তো এখানে যদি হিসাব করি জেড দিয়ে থ্রিকে গুণ করি এটাই হবে আবার জেড দিয়ে যদি মাইনাস সেভেন ল্যামডাকে গুণ করি এটা হবে আর এখানে কোনো কমন যায় না এখানে দেখো টুয়েলভ মাইনাস টেন ল্যামডা ইকুয়াল জিরো ঠিক আছে তো এটা একটা অপশন আমাদের কাজ শেষ এখন আমাদের পরে যে বলছে প্রশ্নটি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এটাকে এই গোলকটাকে লম্বভাবে সেট করে কি না সেটা দেখাতে হবে তো এখানে আমরা পরের সমীকরণটা যদি লিখতে এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিতে পারি আচ্ছা এটাকে বোঝার জন্য আমরা যদি এক সমীকরণ দিই তো দ্বিতীয় সমীকরণটা হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস টু টু এক্স প্লাস টু জেড মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো এটাকে আমরা দুই সমীকরণ দিলাম ঠিক আছে তো দুই নং সমীকরণ দিলাম এখন কথা হলো এটা হলো আমরা কি করলাম এস ওয়ান এস টু ল্যামডা গুণ করে ক্যালকুলেট করলে এরকম একটা সমীকরণ চলে আসছে সেটা হলো এক নং সমীকরণ আর পরে যে একটা গোলক এই গোলকটাকে সেট করে কি না লম্বভাবে সেটাকে আমরা দুই নং সমীকরণ দিলাম তো এক নং এবং দুই নং সমীকরণ তুলনা করব তুলনা কিভাবে করে আমরা জানি এক নং সমীকরণ আর দুই নং সমীকরণ তুলনা করি শর্টকাটে লিখব আমরা তুলনা করি তো তুলনা করলে কি হবে এখানে তুলনা যদি করি ভালো করে খেয়াল করো দেখো এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মিলে গেছে কিন্তু তারপর দেখো এখানে এক্সের শক এটা আর এক্সের শক হলো এটা তাহলে এই এক্স এক্স কেটে যাবে তাহলে এখানে আমরা ধ্রুবক পদগুলো নিব তো ধ্রুবক পদ হিসেবে দেখা হয় এখানে ল্যামডা আছে তাহলে এখানে এই যে মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে তো প্লাসটা আমরা নিব না এখানে দেখো টু ল্যামডা ওকে হয়তো এখানে দেখো তুলনা করো এই যে ল্যামডা সম্বলিত পদগুলো ওয়াই সম্বলিত জেড সম্বলিত পদগুলো নিতে হবে তো এখানে এক্স এক্স ক্যান্সেল আমরা যদি তুলনা করি তাহলে এখানে দেখো এই মাইনাস মাইনাস হবে তখন প্লাস ওয়ান প্লাসের দরকার নেই আর ফোর মাইনাস টু ল্যামডা এইটা 
এখন x আছে তারপর 2x y থাকার কথা এখানে দেখো y নেই কিন্তু এখানে y আছে কিন্তু এখানে y সমলিত কোনো পদ নেই তার মানে y সমলিত পদটা এমনিতেই বাদ হয়ে যাবে তো এখন z দেখো z আছে দেখো z সমলিত আছে এখানেও z আছে এখানে y যদি থাক এখানে আছে এখানে যদি y থাকতো তাহলে এটা আমরা কম্পেয়ার করে এরকম নিতাম কিন্তু এখানে নেই সহজ কত x y এর পদ তারপর z হয় কিন্তু এখানে y নেই তাহলে এই এই অংশটা এই অংশটা বাদ হয়ে যাবে তো এখানে দেখো প্লাস 2z মানে 2 থাক আর 4 থাক যেটি থাক এটার দরকার নেই z আছে এখানেও z আছে তো z z আর এটা সমলিত পদ কত হবে তো প্লাস এই যে প্লাস প্লাস একই আর এই যে এটা হবে অর্থাৎ 3 মাইনাস 7 ল্যামডা আর এখানে নেক্সট ইকুয়াল আমরা দেখো এই পরের ধ্রুবক অংশগুলো এটাকে আমরা ট্রান্সফার করতে পারি মাইনাস 10 ল্যামডা আর এই যে যেহেতু এখানে দেখো এখানে মাইনাস 4 এটা একটা ধ্রুবক সংখ্যা তাহলে এটাকে আমরা কি এই পার করে দিতে পারি ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছি আবারো বলি x সমৃদ্ধ পদ এই অংশটা y সমৃদ্ধ পদ নেই এটা ভেনিস z সমৃদ্ধ পদ এই অংশটা এটার সঙ্গে যোগ আর তৃতীয় মানে ডান পাশে তবে এই যে এটা এক নং সমীকরণ এটার সঙ্গে এই যে ধ্রুবক সংখ্যাটা কম্পেয়ার হবে তো এখন আমরা যোগ বিয়োগ করব করে ল্যামডার মেনটা বের করে নেব তো এখন দেখো মাইনাস 2 ল্যামডা আর মাইনাস 7 ল্যামডা তাহলে মাইনাস 9 ল্যামডা হবে ঠিক আছে মাইনাসে যোগ করলে আর এখানে প্লাস 4 প্লাস 3 যোগ করলে প্লাস 7 আর এখানে দেখো কি করলে কি হয় এখানে দেখো মাইনাস 10 ল্যামডা আর এটাকে যোগ বিয়োগ অর্থাৎ এখানে বিয়োগ করলে কত হবে প্লাস 8 ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছি এখানে ল্যামডা গুলো এক পাশে করব মাইনাস 9 ল্যামডা মাইনাস আছে দিকে প্লাস 10 ল্যামডা সাইড সেন্স নিলে আর এখানে দেখো 8 আর প্লাস 7 আছে এদিকে মাইনাস 7 তো এখানে আমরা ক্যালকুলেট করলে ল্যামডা সমান যে জিনিসটা পাবো মানে 10টা ল্যামডা থেকে 9টা ল্যামডা বাদ দিলে 1টা ল্যামডা থাকে অর্থাৎ প্লাস আর এখানে দেখো 8 থেকে 7 বাদ দিলে হবে 1 তাহলে এখানে ল্যামডার মানটার উপর ডিপেন্ড করবে পুরো অঙ্কটা তাহলে দেখো ল্যামডা সমান কত হবে 1 তাহলে এই ল্যামডার মানটা আমরা কোন জায়গায় বসাবো এক নং সমীকরণে বসাবো এক নং সমীকরণে যদি বসাতে পারি অঙ্ক আমাদের হয়ে গেছে ঠিক আছে তো আবারো বলি যখন একটা সমীকরণ আরেকটার বৃত্তগামী বা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে নিতে পারি প্রথমটা s1 পরটা s2 s1 প্লাস ল্যামডা s2 ক্যালকুলেট করে এখানে কম্পেয়ার করতে হবে দ্বিতীয় যে গোলকটি থাকবে সেটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে আমাদের ধ্রুবক যে হিসাবগুলো ল্যামডা মানে ল্যামডা সমৃদ্ধ জিনিসটাকে আমরা নিতে হবে তো নেওয়ার পর এখানে ল্যামডার অংশটা বের হবে তো অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন বইয়ে ল্যামডার জায়গায় এখানে দেখো কে কে অর্থাৎ ল্যামডার জায়গায় এখানে ব্যবহার করা আছে কে একই জিনিস তো যাই হোক তো ল্যামডাটা আমরা ল্যামডার মান যেহেতু ওয়ান পেয়ে গেছে আমরা এর মানটা আমরা এক নং সমীকরণে বসাই দেব দুই নং সমীকরণ দিলে কিন্তু আসবে না কারণ এখানে ল্যামডার অপশনই নেই তাহলে এক নং সমীকরণ আমরা বসাই দেব তো এক নং সমীকরণ আমরা যদি বসাই দেখো এখানে আমরা একটু পরিষ্কার করব আমরা এক নং সমীকরণটি অর্থাৎ এক নং সমীকরণে এক নং সমীকরণে আমরা কি বসাবো ল্যামডা সমান ওয়ান বসাই এটা লিখলে ভালো হয় তো এক নং সমীকরণ কোনটি আচ্ছা এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস ফোর টু ল্যামডা ব্র্যাকেট এক্স মাইনাস ফো মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি ল্যামডা ব্র্যাকেট ক্লোজ ওয়াই প্লাস থ্রি মাইনাস সেভেন ল্যামডা ব্র্যাকেট ক্লোজ জেড প্লাস টুয়েলভ মাইনাস টেন ল্যামডা ইকুয়াল জিরো ল্যামডাটা হলো ধ্রুবক সংখ্যা আমি আবারও বললাম তো এখানে আমরা এক নং সমীকরণে ল্যামডা সমান ওয়ান বসাবো তো ওয়ান বসে যে হিসেবটা আসবে সেটি হলো তার গোলকের একটি সমীকরণ তো দেখো এখানে আমরা হিসাব করব এখানে শুধু আমরা কি করব এক্স স্কোয়ার এখানে তো মান নেই ওয়াই স্কোয়ারও মান নেই জেড স্কোয়ারও মান কিন্তু নেই তো মাইনাস তো এখানে ফোর মাইনাস টু তো ল্যামডার মান কত ওয়ান ওয়ানটা বসাই দেবো আর এক্স মাইনাস তো এখানে দেখো ওয়ান মাইনাস থ্রি ল্যামডার মান ওয়ান এখানে ওয়ান ওয়াইটা যা আছে তাই প্লাস থ্রি মাইনাস সেভেন ইন্টু ল্যামডার মান ওয়ান এটা বসাই দিলাম যেটা করে যা আছে তাই প্লাস টুয়েলভ আর মাইনাস টেন ইন্টু ল্যামডার মান ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো এখন ইমপ্লাইস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তো এখন আমরা যদি হিসাব করি দেখো দুই এক কে দুই অর্থাৎ ফোর থেকে যদি দুই বাদ দেই টু বাদ দেয় তাহলে টু থাকবে মাইনাস টু 
ठीक है इसे माइनस माइनस अर्थात एखे चार के दुई बार दी दुई था प्लस वन से माइनस और एक्स आसे एक्स ये जिनटा तो एक ही जिस एखे भलोकर खेल करो थ्री थ्री थे वन बार दी अर्थात माइनस थ्री थी वन बार दी माइनस टू था वही माइनस और ये माइनस गुण कर प्लस तेल प्लस टू और एखे वाई हो ठीक है तो एक् एक ही जिस सेभन संगे वन गुण हो सेभन के सेभन अर्थात माइनस सेभन थ प्लस थ्री बद दी माइनस फोर आसे वही माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस है ठीक है ये हिसाब का देखो सेभन थ थ्री बद दी फोर आसे माइनस फोर आसे तो वही माइनस और ये प्लस प्लस माइनस माइनस फोर और जेट आज जेट अर्थात फोर जेट प्लस एखे देखो टेने के टेन अर्थात प्लस टुएल्व थ माइनस टेन जो बद देखने जो जिनटा आसब अर्थात प्लस टू इक्ल जिरो तो ये अंशटा हलो प्रश्न एनसार तो ये हमें लिखब जो ये हलो गुलूक समीकरण ठीक है तो आशा करी हमें बुझते पर तुम्हारे सब चे बी जे जिनटा क्या लगे से हलो गोलक सम्पर्क सूत्रवलि और नियमकानूनगुल जेको प्रश्न देखे हमें बुझते पर प्रश्न के क्यों करते हैं ठीक है अन्नत क्योंकि शुद्ध एक प्रश्न अन्सार देखले क्यों पूरा एक धारणा पाना तो जैक एखे गोलकर एक समीकरण छो कटा तीनटा समीकरण छो एखान प्रथम एस वन एस टू तरह संगे लैमडार माना डिपेंड कर तो लैमडार माना बेर करते पर तो तोर पूरा अंशा सल्यूशन हो जाए तो तुम्हारा एक पिछने भिडियो बैक कर नहीं भलोक देखे नहींब जो क्यों हमें हिसाब कर सबकि करारम एक दुन एक नंग दुन समीकरण दिल देवर तुलना कर लैमडार मान बेर कर करार पर यह लैमडार माना एक नंग समीकरण बसा दिल से एक नंग समीकरण हल यू तो एखंड लैमडार माना प्रत्येक क्षेत्र में वन बसाल बसार पर क्योंकुलेट कर जा आई अर्थात एक्स स्कोर वाई स्कोर प्लस जेड स्कोर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर जेड प्लस टू ये एखे क्योंकुलेट कर टू वाई इक्ल जिरो ये हलो कि गोलक के लम्ब सेव करार पर एक गोलक समीकरण है से अंशा हलो यू तो आज के पर्यत ही तो आशा करी हमें प्रश्न उत्तर बुझते खूब क्लियर भाव तो से पर्त भलो थको अब देखा ये गोलक सम्पर् आल्ला हाफिज